วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้คุณครูมีคําถามนะคะคุณครูมีคําถามมาถามนักเรียนให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงนะคะมีข้อแม้ว่านักเรียนจะต้องตอบตามความเป็นจริงไม่ต้องโกหกเพราะว่าโกหกไปก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะคำถามของคุณครูวันนี้คุณครูถามว่าวันนี้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วหรือยังยังไม่ต้องตอบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูนักเรียนลองคิดก่อนครูถามว่าวันนี้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วหรือยังนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนี่ก็ก็บ่ายแล้วนะ,ะถามว่าวันนี้นักเรียนอ่านหนังสือแล้วหรือยังใครที่อ่านแล้วยกมือค่ะไม่มีใครยังไม่ได้อ่านยกมือเอามือลงตั้งแต่เช้ามาเรายังไม่ได้อ่านใครคิดว่าตอนเย็นวันนี้เราต้องกลับไปอ่านยกมือ,อเอามือลงนะคะจากการสำรวจคร่าวๆของที่นักเรียนยกมือนะคะนักเรียนเคยได้ยินประโยคที่ว่าเคยได้ยินไหมคุณครูถามว่าเคยได้ยินไหมนะคนไทยอ่านหนังสือปีละแปดบรรทัดอ่าคนไทยอ่านหนังสือปีเฉลี่ยแล้วนะคนไทยอ่านหนังสือปีละแปดบรรทัดจริงไหมจริงไหมจริงไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากเลยปีหนึ่งเฉลี่ยปีหนึ่งได้แปดบรรทัดเองจริงไหมคะเขาบอกว่าข้อความนี้ถือว่าทําไมไปแล้วคะเชยนะคะเชยไปแล้วข้อมูลจาก ASTV แล้วก็ผู้จัดการรายวันนะคะสำรวจออกมาแล้วว่าปี2556นะคะสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยใช้เวลาอยู่ในหนึ่งวันในหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงนะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยคนไทยใช้เวลาอยู่กับหนังสือเฉลี่ย37นาทีต่อวัน37นาทีต่อวันวันหนึ่งเนี่ยคนไทยจะอยู่ที่ตัวหนังสือหรือได้อ่านอะไรเนี่ยประมาณ37นาทีต่อวันนะคะจากการที่เขาเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเฉยๆนะเขามีการสุ่มสำรวจนะคะส,สุ่มสำรวจจากประชากรทั้งหมด 50,000 คน 50,000 กว่าคนเนี่ยพบว่าแต่ละคนก็จะมีการอ่านหนังสือนะคะอ่านที่ไหนบ้างบางคนก็อ่านบทความบางคนก็อ่านจากข้อมูลต่างๆมีมีหลายช่องทางสมัยก่อนนี่ถ้าพูดถึงการอ่านหนังสือก็มีช่องทางเดียวคืออ่านจากหนังสือแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะหนังสืออย่างเดียวมันมีทางไหนบ้างที่เราสามารถอ่านหนังสือได้ทางไหนบ้างคะมีทางข้อมูลต่างๆที่ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตผ่านสมาร์ทโฟนทั้งหลายรวมไปถึงข้อความอะไรที่เขาแชทเขาสื่อสารกันนักเรียนได้อ่านไหมข้อความอะไรนี้ได้อ่านไหมคะอ่านเรื่องที่เราที่เราได้อ่านมันมีประโยชน์ไหมมีไหมมีบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือแค่ปีละแปดบรรทัดนะอันนั้นเป็นคำพูดที่เชยและปัจจุบันนี้เรามีช่องทางต่างๆมากมายนะคะเ,เดี๋ยวนักเรียนเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยอันดับแรกนักเรียนไปทาอะไรบ้างไหนใครต้องไปถึงสมาร์ทโฟนที่บ้านกลับไปถึงโอ้ยนี่คิดถึงแย่แล้วไม่ได้เอามาพอไปถึงปุ๊บทันทีเลยใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่บางคนไปเปิดแท็บเล็ตเปิดไหมไปถึงบ้านเปิดไหมคะเปิดไหมเออมีหลายคนที่กลับไปเปิดไปอ่านข้อความอะไรต่างๆนะคะแล้วว่าก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว่าสถิติถ้าสมัยก่อนนี้นะแหล่งที่คนอ่านหนังสือกันมากที่สุดก็คือในในห้องสมุดแต่ปัจจุบันนี้สถานที่ยอดฮิตไม่ใช่ห้องสมุดแล้วค่ะแต่กลับเป็นที่บ้านนะที่บ้านของเรามีหนังสือมากมายแต่ไม่ได้เป็นหนังสือเล่มๆเ,เราไม่ได้อ่านเป็นแผ่นๆเล่มๆเ,เราอ่านจากสื่อเ
หลายๆช่องทางนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆมากมายนะคะก็มีช่องทางให้เราได้อ่านมากขึ้นนะคะเอาละค่ะถึงอย่างไรหนังสือก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทําไมต้องอ่านหนังสือการอ่านหนังสือมาทําให้เราฉลาดทําให้เราหูตาทําไมคะกว้างไกลรู้ว่าตอนนี้โลกเข้าไปถึงไหนๆแล้วนะคะเราสามารถติดตามข่าวสารได้หลายๆทางนะคะสาเหตุที่คนไม่อ่านหนังสือบางคนก็ไม่ชอบอ่านหนังสือแต่เขามีความรู้โอ้รู้มาจากทางไหนบางคนเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ชอบอ่านหนังสือบางคนอาจบอกว่าก็ไม่ชอบอ่านเพราะว่าสามารถได้ความรู้จากช่องทางอื่นเช่นจากการดูดูอะไรคะดูโทรทัศน์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้รายการโทรทัศน์เนี่ยมีหลากหลายให้เราได้เลือกชมเลือกดูแต่ละช่องทางก็แต่ละช่องก็มีรายการดีๆใช่ไหมเราสามารถเลือกเลือกได้ว่าเราอยากจะดูช่องไหนอะไรที่มันให้ความรู้กับเรานะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีหนังสือดีมาฝากนักเรียนมาแนะนําหนังสือดีมีคุณค่าวันนี้มีหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ใครได้อ่านแล้วก็ถือว่าเป็นได้ผลประโยชน์กับตัวเองทําให้เรามีความรู้กว้างไกลมากยิ่งขึ้นอ่ะดูนะคะวันนี้หนังสือที่คุณครูมาแนะนําคือหนังสืออะไรเอ่ยดูให้ดีนะหนังสืออะไรอ่ะดูค่ะที่มีโอกาสได้อ่านนะคะถือว่าโชคดีหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดของเรามีนะคะมีเยอะแยะเลยหลายคนเคยเข้าไปอ่านบ้างแล้วหรือยังนะคะหนังสือหนังสือเล่มที่คุณครูจะแนะนำนี้นะคะมีในห้องสมุดแล้วก็มีหลายเล่มด้วยนะคะตอนนี้จัดพิมพ์มาถึงเล่มที่37นะคะจัดพิมพ์มาถึงเล่มที่37แล้วเดาได้ไหมว่าคือหนังสืออะไรเอ่ยนะคือหนังสือสารานุกรมไทยนะคะวันนั้นพ่อบอกกับลูกว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยความรู้วันนี้ลูกอยากให้พ่อรู้ว่าหนังสือสารานุกรมที่พ่อให้ไว้เล่มนี้เรียกเสมือนพ่อได้จุดแสงเย็นแห่งปัญญาที่จะสว่างสวัยอยู่กลางใจของลูกตลอดไปพ่อคนนี้คนดีของลูกที่หนึ่งพ่อคงหาน